know. What kind of music did? All the children were playing. They were talking to each other. Okay.
Hi everybody, good evening. Hello guys, welcome to session number 19. Good evening, how are you? How's everybody doing? Good evening, teacher. Good evening. Hello. Hello there, TGIF. Yes? Good evening. Thanks God, it's Friday, so we finish one more week, you know, and, and then... Good I, Friday. Yeah, so TGIF. And that's Long the weekend, teacher. Yes, I know. And, and I guess everybody is looking forward to having this really long weekend. So Saturday, Sunday, y la mayoría que va a tener lunes, aprovechenlo, so enjoy it. Okay. And, uh, and happy Mother's Day para quienes son madres, you know, who's got some babies. Uh, madres en potencia yeah. as well. Congrats to your mothers, you know, and in general, it's like, uh, to celebrate that day. Um, it's the whole month, right? Anytime we can show some appreciation para las personas que queremos, but normally it's the day that we do it. I'm super happy to see you guys. Gracias por conectarse super tempranito. I see we got 14, so that is very good attendance. Eh, terminamos clases el día martes, así que, you know, it's just um, una esquinita lo que nos falta, exactly. Super, super uh, short y este módulo ha pasado volando también. It has been flying, time flies. Por ahí antes de la clase escuché que algunos estaban practicando también, so estaban con listening. So I'm super happy. Uh, I'm really glad that you do it, guys. Eh, y que están buscando información extra, videos extra, vocabulary extra. So I'm super glad eh, that you're doing it. Um, chicos, siempre al iniciar voy, no. eh, pasamos. Ricardo, hello. Se compartió la, la, la el musicón, no. Eh, I don't know. No, es que, es que había puesto. No, no escuchamos. Ah, bueno, es que había puesto unos videos, Gracias. entonces pensé que los había, los había compartido. Oh, no. okay. Ah, okay, I, don't, okay. I don't think so. I'm not quite okay. sure. I don't think so. Mm -hmm. So, uh, chicos, vamos a dar inicio. We are going to get started. Les pido me ayuden con su camarita, porfa. Pues un par de minutitos para saber que están acá. That you're like right there, detrás de la pantalla negra, you know. <laughs> and uh, you are like ready there. Hi, René. Me imagino que va para su casa. O para un accidente. Where are you going? Aquí estoy estacionado sobre la Casa Altepeque, en Santa Tecla. Okay, so are you working right now? Yes. Oh, wow. Okay, please be careful, you know, so I know that uh, está lloviendo bastante, las calles están bien lisas, so Voy de no, Voy de just be careful. Ingrid, hello, gracias, no se preocupe, thank you, I already got you. Already, so let me go, as, let me go ahead and take your attendance. So my first person is Ana Delmi. Ana, ¿está por acá? Ana, Ana, probably not. Uh, Brian. Mm, okay, Brian's not there. Brenda, si está por ahí. La vi some seconds ago. Present. Thank you so much, Brenda. Is Jasmine, se lee Jasmine? Not yet. Eh, Dani, Dani sí, creo que lo escuché son seis. Hi teacher. Hello Good Dani. Evening. Thank you very much. Eh, Danis. Daisy Lorena, la vi también conectarse super early. Present Miss. Thank you very much Daisy. Giovanni. Ok, no yet. Natalie. Hello, Natalie. Creo que está por ahí, but I cannot listen to her. Eh, Ingrid, well, ya le escuchamos que está camino a casa. Thank you so much, Ingrid. Uh, Jacque, Jacqueline. Jackie, Jackie. Present teacher. Thank you very much. Uh, Jocelyn. Okay, Norberto. Present. Hi, Norberto. Thank you very much. Miriam Claribel. 
Hello, me. Hello, Miriam. Oh, Thank what you. Are you doing? I'm doing just fine. Thank you for asking. Allow me one second and let me take it. Moses. Hi, Moses. Hi, good evening. Good evening. Glad to see you. Pedrina. Hello, Pedrina. Hello, Thank teacher. Thank you very much for joining. Uh, Rene. Rene si está por ahí. So he Present. parked there. Ricardo, heard you already. Provecho, Ricardo. Hello, hello. Hello. Enjoy no, it. Uno, uno que sí, pues, pues. Okay. Enjoy it still. Yes, yes. Manía okay. que tengo usted por estas cosas. Oh, okay, okay. I prefer money. I prefer nuts. Um, Sandra Rodas, Sandra, um, not yet. Elizabeth, hi Present Elizabeth, teacher. thank you very much. And uh, Ana Yancy, Angel, uh, Carlos Bautista. Present teacher. Thank you, Angel. I gotcha. Thank you very much. Hey, nice attendance this week. Very good. Very nice job. Eh, Guadalupe. Present teacher. Thank you, Guadalupe. Guadalupe, excellent attendance. Creo que si no tenemos asistencia perfecta, es como casi, casi, right? Like super, super close. Ignacia, hello. Todavía no en Marvin. Already. So thanks a lot for that. Gracias por estar con nosotros. Eh, Sandra, hello. Ya veo que nos acompaña también por acá. Oh, su audio se está conectando already. So eh, thank you so much, you know, for joining today. Um, gracias por acompañarnos. Vamos a avanzar un poquito en las partes que tenemos. Si se recuerdan, el día de ayer nosotros revisábamos direcciones, cómo voy a decirle a alguien a dónde ir, a dónde caminar, right, where to move. Today vamos a seguir con un poquito de direcciones y vamos a agregar un tema nuevo también, que es how to talk about eh, transportation. Vamos a hablar un poquito de transportation y continuamos con direcciones también, right? Eh, I have some questions for you que vamos a, a discutir, a revisar. So I need your participation here. For example, well, let's start with means of transportation. ¿Cuáles han utilizado? What means of transportation alguna vez han utilizado? En cualquier lugar, wherever you have gone. ¿O cuáles hay? ¿Cuáles son los tipos de transporte that we can use? What are the means of transportation? Motorcycle. Motorcycle. Car. car. Autobús. Uh -huh. uh, uh, the... Un horse. A horse. Okay, okay. Yeah, I mean, of Marvel. course. No, but of course. Un horse también funciona, you know. Especially eh, hace, Very good. hace un par de años, 20 years ago. Eh, Very era fast. Un caballo, that was fast. And no había carreteras como lo hay ahora. So that was a very good means of transportation. Horses. Like. When I was a little girl, quizás unos que 15 años, 15 years ago, no más verdad, like 20, 25, maybe 20, 25. Uh, ¿Alguna vez han subido un caballo? Have you ever ridden a horse? No. No. No, no. no. never. 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 Nunca fue yes. una carrera no le, de creo, No le creo, no le creo. No le creo ni cuando estaba pequeña. Nunca fueron a carrera de cintas, you know, no, or like, Brenda, Brenda, you know, Brenda, horses. Sonrisa, Brenda. Oh. Gran sonrisota, Brenda. ¿Qué historias <laughs> tiene, Brenda? <laughs> okay. No, no, no sé si hubiera okay. unos, en unos, así como tipo de hule que hay, que son bien gorditas, sí. Eh, are, 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 you pequeña. are you talking about horses? <laughs> or what, <laughs> parque, or what are you talking infantil. about? Ah, ok, los mechanical games. No, but I mean, yes. like real horses, right? Es como donkeys. Creo que solamente una vez tuve la oportunidad de ver un donkey, you know, un, un, un burrito. Eh, un burrito, exactly. <laughs> like a donkey. But then creo the que trick. desaparecieron. I think that they disappeared. Have you ever seen donkeys? Sí, visto uno. ¿Alguien vio alguna vez un donkey? No, teacher. Yes. yes. Where? Yes. Where? Oh, a pony too? Uh-huh. Guys, I... The park, the park. No, el pony es diferente. 
A Pan y Sam son pero, es, como pero es casi, de, es casi de la misma, del mismo tamaño. Pero son diferentes, the way they sí, look. Son más gorditos. Uh -huh. Norberto, in your town, in your place, todavía hay caballos. Do you see horses? Sí, pero son pocos. Ah, ok, ok, but there are horses. Do you have a horse? ¿Tiene algún caballo? No, yo no. Yeah. Family members? ¿Algún familiar? Eh, un tío. Ah, you see, yes. ok, ok. Danny, what about in your places? What about in Santa Ana? Can you see horses? Mm, bien. Uh, sí, hay teacher. There, 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 is... there, there are some horses. Claribel, where, uh, you live in uh, Santa Ana too, right? No, a Huachapán. Oh, that's a Huachapán. What about in a Huachapán? Is it common to see horses? Good evening, teacher. Hello, Ana Jensi. Good evening. So, no se andaba. Me metí en otra reunión, no sé de qué. ¿Qué hizo? ¿Dónde han dado? No, no, pero me alegra que ya está acá. Teacher, there, there are some horses, um, hay algunos caballos. Okay, there are some horses in your place. Okay, okay, yeah, so we have horses, donkeys, eh, cars, motorcycles, ¿qué más? ¿Qué otro means of transportation han visto tal vez en películas, you know, Uno or... Riel. What is it? Uno Riel. Oh, boat. okay, a boat, okay. Mm -hmm. A street car? Like a car. A street car. A string. What do you sí. mean? Um, I, um, Como de qué eh, tipo, for example? What type? Son unos que, como son como tipo góndolas que están en el, tele, en el teleférico. Ah, ok, ok. Yes, yes. Got it, got it. Uh -huh, ok. Yeah, right. So there are a lot. Eh, in El Salvador solía haber un tren. So there used to be a train. No sé si alguna vez han ido al, al, al lugar, you know, al punto donde están los trenes. Mm -hmm. Have you ever gone to the museum? ¿Alguna vez han pasado por ahí? No. Yes, yes, teacher. Okay. ¿Alguna teacher. vez se subieron cuando funcionaba? En Sonsonate, en el Museo of, the, of Train. Mm -hmm. eh, Are, yeah, tell me, tell me. Eh, va que hay una diferencia entre, entre un tipo de tren y me parece que hay, que hay otro que es así como el que, se vino, el que se vino abajo de México. Como un metro, compañero. Yes, yes, mm -hmm. el metro, el metro creo que lo denominan en inglés monorail. Y mm -hmm. el tren completo, así ordinario, como el que estamos hablando, creo que es el en engineer. Hi, teacher. Well, hello. Hi, Ignacio. Good evening. Well, yeah, actually, I don't know if there is any difference. I know it as train, exactly. So, los conozco como trains. Eh, luego están los subway, ya los que están como abajo. We got the subway, uh -huh. eh, like tipo el de, um, in USA, that's very common. Japan too, Japan. you know, and mm -hmm. so, but they Taiwan. are trains. Yeah, let me see if there is any. También creo que hay uno que se llama cable car. Oh, a cable es car que... is like San Francisco. Mm -hmm. Yes, yes. yes. Mm -hmm. Exactly. Oh, hay unos que se llaman, let me see, intercity trains. Que es como el tipo que está en México, if I'm not wrong. Eh, then, a street car. Yeah, it's not like a big definition of that. And high speed train. Yeah, que son como los tren bala en all of them. Mm -hmm. teacher, But they teacher. are trains. Yes, Ignacio. Um, um, about the, your talk this moment. Mm -hmm. I have a two experience. Ah, okay. Tell us. Tell us about it. In Japan. Mm -hmm. um, Did you ride the train? De, a, a bordé el tren, el tren bala. Okay. Y fui desde, wow. de, y fui desde Tokyo okay. hasta Kyoto. Wow. wow. How was wow. the experience? Patay. Patay. Y, pasamos, y pasamos por Hiroshima. Wow. wow. What experience. 
Oh my God. ¿Tienes eh, fotos? ¿Do you have pictures? Quiero, sí, sí tengo, sí tengo y, y, y en, lo quiero decir en español porque me voy a trabar mucho. Y, no, you're pero, doing fine. ¿Qué? Lo está haciendo súper bien. You're doing a good job. Ah, la, la experiencia que alguien me quiera opinar sobre ese tren es que viene un tren en, en sentido contrario okay. y siempre, 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 en cualquier camino, se, en punto, se va a interceptar. Entonces, cuando se va a interceptar, ellos tienen sus computadoras uh -huh. programado para que los trenes se intercepten en un túnel. Ok, pero no, no, túnel, they don't clash. Y avisan, avisan, avisan por audios uh -huh. que se está próximo a, esa, a ese impacto. Entonces, le ponen eh, protectores de, de oído. Okay. Obviamente son dos líneas paralelas, pero que van a pasar los dos trenes. Por el ruido. Because, por ah, el ruido okay. y, la, y, la, y, las, y las presiones que se generan por, por el aire que se comprime. Amazing. Y, y también, como dije, hay extremos, porque también en Metapan, en Metapan de las fábricas cementeras, este, la población tiene un tren especial. Más bien usan la línea del tren para sus carros y ellos mismos le llaman push car. You mean here en El Salvador, en Metapan, here? En Metapan. Ah, ok, ok. Sí. Como los que van sí. empujando, right? Como con, con sí. cositas metálicas. Min minería. Eh, Ajá, la like, like de miners. Yeah. Utilizan la línea del tren para esos, pero no son exactamente carretas. Es, es algo este. que fa fabrican ahí especialmente oh. de los para, transportar, okay. para okay. transportar principalmente agua. Leña. Agua. Leña. Y, oh. ¿Los utilizan y, ustedes y para trabajar? Push car. Uh -huh. Son de uso do, do, de domiciliario. Doméstico. Ellos lo suben ah. y lo bajan de la línea. Wow, that's nice. That's really good to, to know, you know. Because I didn't know. No sabía que Metapan que era, todavía los usaban. Por eso dije que conocía los dos extremos en ese sentido. Uh. No, but that's amazing. That's super good. Si tiene fotos, compártelas en el grupo. I think that those are part of the experiences eh, que, que uno siempre recuerda, right? Si tienen la like, pictures en algún bote, guys, uh, airplane or anything, las pueden compartir. Feel free to share them in the group. That would be nice. And you can tell us about it. Mm -hmm. Yeah, that would be nice. So let's take a look at this one. Uh, we have some questions. Okay, so tell me about it. Number one says, how do you get to work every day? So, ¿cómo llegan al trabajo? ¿Caminan? Do you walk? Uh, do you get a ride? ¿Alguien les da un ride? Uh, do you take the bus? Do you take an Uber? You know, so how do you get to work? I drive my car. Okay, you drive. You drive. <laughs> Motorcycle. Motorcycle, okay. What about the rest? You take a bus, okay. I drive my car. You drive. Uh, Danny, no sé si era Danny, if I'm not wrong, que, tenía, que iba en bicicleta. No, en motorcycle. En el motorcycle. Yo en motorcycle. Okay, I remember alguien iba en bicicleta I work, de trabajo. I in, uh, in a work. Okay, how long? ¿Por cuánto tiempo camina? How long do you work? Uh, five, five minutes. minutes. Oh, okay. ¿Qué lejos le queda? <laughs> okay, so five minutes. All right. What about the rest? Alguien más camina? Anybody else walks? Yet. Teacher, uh, when yet? they have when when, yet, when we have strike. Oh, when there are strikes, yes. <laughs> mm -hmm. People walk. Yeah, Norberto, how long? ¿Cuánto tiempo camina? How long do you walk? Uh, two minutes. Two minutes. No. Yes. No kidding. <laughs> Yes. A, a donde trabaja, yeah. a la parte de su casa, next to your house. Uh, in the house, in, in your house. In the world. Norbert, hello. Pero, oh, pero llegas a tiempo o, 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 o llegas después de la hora. <laughs> Porque yo tengo un compañero que vive como dos, quizás dos, una cuadra. 
a lo mucho sí, y siempre padre. llega 15 minutos después. No, no. no. Sí, yes, yes. No, mal. yo siempre llego luego. Ah, okay. Como cabal. Okay. <laughs> yeah, but that, that's like okay. very crazy. Are, are, are you, Ricardo? But you know, yeah. <laughs> so, yeah, that's right. That's right because I have a, <laughs> a, a com, 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 yeah, company. Coworker uh -huh. is he Chalatenango, uh -huh. and uh, he is, is arrived at the at the work. Mm -hmm. At the six six a.m. Okay. In another, with a live in the Soyapango, for example, mm -hmm. to arrive at the seven seven <laughs> and thirty. Ah, ok. But ya, yeah, creo que es parte de nuestra cultura. Eh, les escribí una palabrita en el chat que es como procrastinate. So todo lo dejamos como para el último minuto. Eh, también en el sentido de levantarnos, you know. So we are like, ah, oh, no, no, vivo cerca, no I'm close. So, uh, uh, llego ahí en dos minutos. So I, I think it's part of the culture. <laughs> ok, but that's good, that's good. Um, what about the second question? Por ahí escuché que muchos dijeron motorcycle. Can everybody ride a motorcycle? Todos pueden andar en moto. Can you ride a motorcycle? Uh, yes. No. Yes. No. Okay, yes. claro, this is no. I can not, no, pero sí es algo que me gustaría. This is something I really want to learn. Um, ahí está, ahí está. Cuando guste, picha, ahí se la vendo. El problema es que ni siquiera puedo andar en bicicleta. Lo que podemos que... hacer, lo que podemos hacer, digo yo, ¿verdad? No sé qué opinan ustedes, pero las que están casadas no podrían participar. Las que están solteras, les podemos, digo yo, los que los compañeros que tenemos motocicleta, les podemos ir a dar ahí a paseo, un tour, allá por ah, los túneles, ay, o no, ay, o, ay, pensé ¿verdad? que nos digo iban yo, a enseñar pero, a andar en motocicleta. Ah, también, no, por eso, por eso, <risa> esa, esa, calle, esa calle es propensa para eso, no hay problema. Los I, túneles, say... eh, Sur City, Está bien correcto para ir a correr allá. Oh, no. Yes. I, I think that's yes. not a good idea. That's a very dangerous street. <laughs> no. 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 Yes. Not for learning. Not Your for learning. motorcycle is ninja. Eh, eh, no, la, la vendí. Eh, compré una más pequeña. En oh, inglés. ¿Qué mueve esto? Cuéntanos eh, no, en inglés. Vendí, 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 I sold it. I, I not, sold no, it. No, ginger, no, no. Okay. La, vendí, okay. la, la vendí porque ya, ya iba a ser parte de otro mundo. I sold it. 75 cc. Mínimo, mínimo. <laughs> Already. Now, let's okay. go on for the next one. Fall off. Esta palabra fall off es como caerse, right? So, did you ever fall off a bike? ¿Alguna vez se cayeron de la bicicleta? ¿Para que nos yes. pueden andar? Or if you yes. Can yes. De la moto también. Yes. <laughs> okay. Si no se cayó de la bici, no aprendió. Teacher. What no. about your experiences? So, cuéntenos. Ana Yancy, eh, you said that you walk to El Tunco for five minutes. But yo yeah. he visto que en esa área hay mucha bicicleta. There are like a lot of bicycles. Can you ride a bicycle? Voy a andar en bicicleta. Can you ride a bicycle? Yeah, I can. I can. Okay. Only, only not like. Oh, okay. You don't like it. Okay. No. But, 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 but you can, and that's important. Sí. <laughs> okay, sí. that's already. So, Moses, what about you? Did you ever fall off a bike? ¿Alguna vez se cayó? Sí, sí. Tell us about any experience, guys. Alguien que nos quiera yes. contar una experiencia, what happened to you? Si le dejo yes. eh, cicatrices or anything. Uh, teacher. Yes. Yes. Teacher, I, I remember my first, my first fall off a bike. Okay. Uh, that experience uh, was uh, down, down the planes de rendero okay street. wow that's a very difficult street you know in in the, in, in the uh, in front to the hospital 
<laughs> okay. But but that that was a good place. You know, you know. You know. Yes, uh, near Saldaña. Yeah. Saldaña. Mm -hmm. Okay. Saldaña Hospital. Okay. Exactly, exactly. Uh, um, too much car is coming up. Okay. In, in uh, my friends, my friends and me mm -hmm. go 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 down. Okay, go down I see. To, to street. I and uh, is all the all the all all friends mm -hmm. is um, I I don't know I don't I don't know say that nos nos, nos éramos siete y nos nos juntamos entonces oh, okay. fue un choque en cadena ah okay so Pero los siete es, cayeron the seven of you fell down no, no, solo dos caímos. Ah, ok, ok. Well, you but the, the good thing, lo bueno fue donde cayeron, you know. <laughs> so, exactamente Ay, enfrente del mitad. hospital. Yes. Just in case, you know. I, I think that was a good, a good thing, you know. That you fell over no, there. So, el pasado no, no, de Hall. I'm no, sorry. No, 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 no. Ah, okay. That that's you know super good to hear. So el pasado de fall is fell. Okay, so they fell down, right? Mm. They fell off. Mm -hmm. Now let's take a look at the next one. Deme un emoji if you have ever taken a plane or a boat. Si han tomado algún, you know, a plane, un avión o un bote, in either one, cualquiera de ellos, give me an emoji, guys. Never, teacher. No, digan no yet. <laughs> Okay. Todavía no, todavía no, no yet. <laughs> yes, so Danny yes. has emoji there, okay. A plane yeah. or a boat, cualquiera de ellos. Okay. Uh, ambos. Both. Yeah. Both, okay. Uh, both. Where did you fly, where did you fly to? Uh, where did you go? Boat, teacher, boat and From... bark or ship. A boat, a, a boat or... or a ship. Mm -hmm. Mm -hmm. Well, a boat is a ship, kind of. So the, from from the Salvador to Guatemala. Ah, okay. In the lago. In the lake. Avioneta. 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 Like a like a chopper. So no matter what chopper, un cayuco, a kayak, a kayak also. Yes, and here we have the last one. Tal vez es un poco, you know, uh, general, but let's listen to you. It says, what is the safest? La más segura. What is the safest means of transportation? What do you think, or which do you think is the safest means of transportation? ¿Cuál sería el más seguro for you? Walking? For me, a car. Car? No. Anything. Delincuencia. No, nothing? Or, uh -huh. Nothing, nothing. None of them. Celia uh, creo que pone un bote por ahí. Okay? It's very dangerous. Tenemos esa palabra no. non, que es ninguno. No. Okay? All of them no. are dangerous. Non. Okay? No. No problem. Very good. Very good, guys. Okay. Now, uh, take a look at the following. Revisamos la siguiente picture. And here tenemos algunos means of transportation. So, ayúdenme con los nombres de ellos. How do we call these means of transportation? So, what are they? I'll, I'll give you like two minutes. I'll give you two minutes. Say una palabra that you are not familiar with. Pueden utilizar el diccionario. That's okay. Uh, o también el diccionario que nos compartió ayer Ricardo. That's super good para revisar this vocabulary. So you can check it as well. Me avisan cuando ya las tengan listas. Let me know when you have the answers ready. Lunch, Huh?
may be only only except helicopter mm -hmm. uh, okay boat bus cycle car truck train ship motorcycle helicopter and plane mm -hmm. okay Okay, okay. So we have the first one, right? Uh, this is, we, call, we can call it a boat, right? So ya vamos a ver cómo se deletrean también. So we also have a bus, as you said, bicycle or bike, la forma corta, right? Bike. Mm -hmm. Bike. We got a car. And this is the, the fearless roadboat. Rowboat. Podría funcionar también sí, sí. un rowboat, pero creería que tiene, tiene engine, tiene motorcito. So we can just call it boat. Uh -huh. eh, teacher. No, 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 listo. Eh, no, pero sí podría uh, ser. Por ejemplo, en México, truck es like a bus. Mm, yeah, I mean, I think it's a, um, a cultural, a cultural thing. Eh, no recuerdo cómo le llaman en México a los buses. No es un bus. Es camión, camión. El camión. Yeah, so they call it camión, right? But it's a cultural thing. Normally, ese es un... La combi. The, well, this is a truck, right? So we have here a little kind of a truck. Um, you have a train. What about this train. one? What is this? Ship. Yeah. Or boat. Okay, a ship, a cruise, puede ser también un crucero, cruise. like a cruise. Yeah. Cruise. Mm -hmm. cruise. Yeah, so that can be a cruise. We have this one. Lo mejor del mundo. A motorcycle. Uh -huh. cycle. Yes. Cycle. Yeah. This one, this is a helicopter, o le llaman también chopper. Helicopter. So it can be also a chopper. And the last one chopper, that we yeah. have, mm -hmm. chopper as well. Plane. And the last is a plane, exactly. So let's complete the following exercise. Here it says, find the 10 means of transportation from the box in the word search. Sé que son muy buenos con los word search. No les cuestan. You get the words bien rápido. So here, in, in su material, en la página, oh my God, I don't remember what page number it is. Ahorita les confirmo. So this is 45. page number, thank you, 45, <laughs> exactly. It says here, find the 10 means of transportation from the bags in the word search. So tienen train, car, plane, motorcycle, subway, eh, truck, helicopter, taxi, bicycle, and ship. All right. Vamos a hacerlo en grupo para que sea un poco más fácil, para que se puedan ayudar. And, well, ya varios ojos, you know, eh, piensan y ven mejor que solo dos, right? So allow me one second. I'm going to eh, send you the invitations. Eh, pueden tomar la captura o si tienen el material es muchísimo más, mejor, right? It's better. So you have better be visibility about this. So there we go. Les acabo de enviar la invitación. Nos vemos en cinco minutos. I'll see you in five. Train está en la segunda de la Q hacia atrás. Car está en la penúltima fila, en la cuarta columna. Car, ahí. 
Okay. Y justo en la misma está plan. Motorcycle está abajo de Charlie. Abajo de Charlie. Arriba. En la tercera. Abajo está helicóptero. Down Subway uh, is in the la última fila. Truck está en la segunda columna de, de abajo hacia arriba. ¡Gol! Me dejaron sordo. ¡Gol! Ahí está. Ahí Mira, está la y dice, y dice a, a anotar, salir, solicitar, ¿qué? Anotar. Anotar, ok. Ajá. Ah, ya, ya me dio una barra. Entonces Ajá. ahora puedo hacer cualquier línea. Sí. Quiero ver, solo por molestar ahorita. Sí, vale. esa María yo la hice. Ajá. Esa María, dice, ahora como la... Ahora como la borro, ahí está el borrador. Bueno, ya está listo para luchar. Ahorita. Ahí estamos, va. Ya, gracias, ma. Vaya, llevo, quiero ver una, dos, tres, cuatro. Taxi, taxi está en la última línea de abajo para arriba. No, sí, taxi. Ahí está, es verdad. Eh, señores, aquí está helicóptero. Heli helicóptero. Yes. Chip. Basically, está abajo del helicóptero. Exacto. Ah, de, 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 de derecha a izquierda. Y en la primera línea está Chip. Chip, cabal. Yo lo voy a marcar rápido. Ay, me ganaron. Chuck <risa> mm, faltaba. Chuck. Chuck, Chuck, Chuck. Aquí está, aquí estaba Chuck ya, lo que pasa es que lo movieron aquí, ¿sabes? Ah, <risa> abajo también. Sí, ahí está el Chuck. Sí. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y son 2, 4, 5, son 10. Motorcicle motor, falta. Ah, ya está aquí. Ya. Es la primera, aquí ve. Ah, sí, sí, sí. Vaya, de hecho, pasemos al siguiente problema. Thanks for coming back. Uh, so, encontraron todas las palabras. Were you able to find all the words about uh, means of transportation? Yes, teacher. Okay. 
Perfect, perfect. So, ¿alguien los tiene en la computadora? Does anybody have it? Que nos los pueda compartir. Ok, teacher. Thank you, Carlos. Ok, ah, perfect. Amazing. Uh, Danny, thank you, Danny. Okay. Yes, ya tengo yes. <laughs> yeah, I see that. So, you got, ok, you found all the words. Very nice. So, what was the most difficult word? ¿Cuál fue la más difícil de encontrar? What was the most difficult word for you? ¿Les costó alguna? Ninguna. All of no, them were easy. Nothing. Okay, okay, already. Thank no you very one. much. Thank you, Danny, for sharing. Super good. Okay, so I hope everybody else found the words as well. Okay. Creería que todos les encontraran, because I was checking and I saw that already. So let's move on a little bit and uh, tenemos la siguiente parte que es number three. Listen to your teacher read the conversation. Uh, practice asking for directions to places. But again, I don't like, uh, you know, this is not about me. So no se trata que yo la lea, sino que I want to listen to some of you. Uh, let me just take a look. Uh, por ahí vía Daisy. So Daisy, si nos puede ayudar, that would be amazing. Tengo días de no escucharla, so that would be wonderful <laughs> if we can listen to your voice. So can you help me with the speaker A, please? Let me see. And uh, Danis, please, can you help me with the speaker uh, B? Okay. Miss, uh, excuse me, I. Oh, please, please, yeah, no, no worries. Uh, me puede uh, okay, ayudar okay. Mm -hmm. Letter A, please. Yes. Uh, uh, excuse me, how can I get to the airport. Well, the airport is very far, far, far away. Far away. You can go far away. You can go go be go buy go taxi. Buy. Mm -hmm. Go buy taxi, or you can drive. Thanks. Uh, I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? Sure. It is to block down the street. You can go there by foot. Thanks a lot. Okay, amazing. Thank you, Daisy. Okay. Thank you, Danny. It's very nice. Okay. Exactly. So, les preguntan primero, like, ¿qué tan lejos está, right? Uh, the person says, for example, the airport is very far away. Está muy lejos. Muy so, you lejos. can go by taxi or you can drive. Y utiliza esta palabra de go by. You can go by foot. You can go by taxi. So, ¿cómo le digo usted puede caminar? Well, podemos usar esta. You can go by foot. Puede ir a pie. You can go by foot. Oh. Puede ir en taxi. You can go by taxi. Okay. So, usamos go by to specify the means of transportation. Cuando usted le dice, puedes ir en bicicleta. You can go by bicycle. Lo Muy usamos nice. para transportes. Uh -huh. Especialmente de un punto A hacia un punto B, right? I go, if, you know, I go to my house by foot. So yo voy caminando, right? Yo voy a pie. Or I go by bicycle. So yo llego a ese lugar, right? Eh, en bicicleta. So tenemos go by bus, go by car, go by plane, go by foot, que sería ir a pie. Okay, so go by foot. Estamos bien hasta acá. Are we okay so far? I hope so. Okay. <laughs> so, el silencio. Yes. Uh, you yes, know, yes, that's yes, a, a yes. conversation, I guess. Yes, <laughs> yes, yes teacher. Amazing. Silence. Yeah, I guess silence is my confirmation, you know, so I take it for granted. So, here we have, how can I get to the airport? El día de ayer revisamos un poquito de, de um, direcciones, right? We were checking some directions. We will continue today, así que no se preocupen. This is a topic that is not eh, just finishing here because vamos a revisar un par de cositas más. Deme un segundo. Okay, aquí está. Here we have, write the name of three different places around your company. And they turns asking how you can get to those places. Okay, now uh, lo que vamos a escribir es lo siguiente, right? 
Uh, yo sé que no todos somos del área metropolitana o tenemos personas bastante lejos, pero de cierta forma conocemos algunos lugares turísticos. So we can definitely ask about general places. So here, for example, uh, tenemos uh, what? El Tunco, let's say. Okay. So que es un lugar que ya lo, creo que todos lo hemos visitado. Everybody knows this place. Todos hemos ido. So we have, for example, El Tunco. And then we have car, que sería el medio de transporte. Y la pregunta es, can I go to El Tunco by car? ¿Puedo ir al Tunco en carro? Obviously, yes, right? Means of transportation, yo le puedo preguntar también a los compañeros. Uh, can I go to El Tunco by bicycle? ¿Pueden llegar en bicicleta? Yes. No. Oh, no. <laughs> no. Well, yeah. in, in my case, vivo bastante cerca, yeah. so I would say yes for me. But Danny says no, porque vive demasiado lejos. It's very so far away. away. It's far away. away. Nunca llegaría, como en tres días, Danny. <laughs> <laughs> like in no. days. No, no. How long? Un día entero? Like one uh, whole day? Yes. Ten yes. hours? Yeah. In yeah. Yeah. No. No, no, he lives in Santa Ana. So from Santa Ana? No. Una hora. Pero en carro, but in car. No, no. no. By car. No. En bicicleta yeah. me pongo tres horas, por lo menos. Okay, by bicycle, three hours. Five. 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 Okay. Five hours. Uh, yeah. no. Ok, y yo ni siquiera Así puedo andar en bicicleta, so not in my case. <laughs> <laughs> ok, so it's a no, a definitely not for me. So, es lo que vamos a hacer, right? Pensemos en lugares and then ask your classmates si ellos pueden llegar o si usted puede llegar like using this type of transportation. Obviously, you can use, um, ya vimos helicopter, by foot, yeah, means of transportation, podemos agregar también by foot como a pie, ok? Uh, like, for example, I am in San Salvador. Can I go by foot to La Puerta del Diablo? Oh, my oh, God. Yes, no. Yes. Bicycle. In bicycle, maybe, right? But by foot? Yes. The street yes. is dangerous. Exactly, the street, exactly. The street, the street so, is dangerous. No, es como que no, no se foot, pueda, right? Foot. But the problem no. is that is dangerous to go by foot, uh, especially toda la subida, like uh -huh. from los planes de renderos. Mm -hmm. So this is going to be it, all right? Pensamos en los lugares, means of transportation, y luego la pregunta. No vamos a escribir la respuesta, solo la pregunta, please. I'll give you two more minutes. Already, let me know if you are ready for this or if you need more time. A little more, please. Little more time. Okay, no worries. That's okay.
Teacher, uh, can I go to soccer World Cup uh, and buy <coughs> motorcycle? Um, what is the place? I'm sorry. Um, no se, se puede decir como soccer World Cup al mundial. No. Mm, solo que tendría que ser un lugar. It has to be a place. Ok. ¿Dónde se va a celebrar? Ah, en... ¿Dónde? En No, eh, ahorita sí en Guatemala, pero el, el, el mundial va a ser... Donde... ¿Soccer? Oh. ¿Like the Soccer World Cup? Uh, no, es Soccer... ¿Sal? ¿Salas? Ajá, el de Salas. Ah, Porque ahorita le da, ya le damos indoor. un gol. Un gol. Ok, indoor. Vamos para el mundial. Go, go, ahorita. Mm -hmm. Por el okay. momento, el segundo tiempo. It's crazy. Is everybody watching that? Ok, se llama indoor soccer. Es como el de sala, ¿verdad? Indoor. Yes. Indoor. 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 That's indoor. Ok, so... Uh, is that in Guatemala? Uh, no, 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 el de ahora sí. Ah, okay. El que está... But en I... Lituania, en Lituania va a ser. Oh, ah, ok, bien cerca. <laughs> <laughs> el motorcycle. <laughs> Can you go by motorcycle? Oh. Well, yo sé no. de personas, historia de personas que viajan alrededor del mundo, you know. I have seen some stories about yes. people que sí se yes. en bicicleta. People who have gone in bicycle all over the world o que han viajado en motocicleta, pero no sé qué tan lejos llegan. At some point, tendrían que tomar un, un, un ship, right? Yeah, mm -hmm. in, in on the Africa Twins, mm -hmm. in all world. But at some point, I think, tienen que cambiar the means of transportation. No podrían llegar in motorcycle y cruzar los océanos that way. That's the only thing. Bien, bien, se puede. Really? <laughs> Maybe. No, no se Not puede. even in a ferry. No, pero, pero, <laughs> suben la moto, moto al barco, pero sí cambian de transporte. Mm -hmm. So they change yeah. transportation. Yeah, I think I have seen some. I saw some people who came from Colombia. So they, or, or Argentina, I don't remember. They came to El Salvador last year. Y no sé si iban para USA. And they were like, como in a, um, oh my God, como in a lorry. Como en un camioncito, you know, they, they came like in a lorry. Okay. Los camioncitos se llaman lorry. Lorry. Lorry, mm -hmm. No sé si los han visto, como el de ones that we call Dyna. I think it's Dyna, right? Los que se usan para transporte de, de, de productos, pero en pequeño, you know, not a truck, but smaller than a truck. So they are lorry. So, uh, ayúdennos con las preguntas. Help us with the questions, please. What do you have? ¿Qué tienen por ahí? What questions do you have? I have a question, teacher. Yes, Guadalupe. Can I go to Boquero by 
foot, foot. Oh, that's a very okay. good question. Can we go to El Boquerón by foot? Guys, what would you say? Yes or no? I think yes. No. No. It's by very... Foot? Is it too dangerous? What would you say? ¿Quién has ido al Boquerón? Who has been to El Boquerón recently? Yes. I... Is, no. it, is it possible to go by foot? Can we go by foot? ¿Se puede yes. ir caminando? Yes. Eh, sí, sí, lo único que es bien, hour. es bien solo. Mm, yes. Yeah, right. Pero sí se puede ir. Dangerous. It can be a little dangerous, but it is possible. Mm -hmm. yes. Okay. Sí. Okay. Maybe in a group of people, that would be more, more comfortable. El and safer. Cycle, el motorcycle, eh, no sé cómo que se dice, que se calaman las piernas. <laughs> por, por, por el lado, sí. In, mo sí, okay. in, lado. in motorcycle, oh really, you get cramps. Se lo escribo en el chat. You get cramps. Okay. Uh, but yes, it's true. One yes. time uh, with my brother, hicimos el recorrido uh, Suzuki, you know. So from San Salvador to Suchitoto. But creo que es por la, oh. por la longitud. I think it was like too far away. So my legs were shaking, you know. <laughs> so I got cramps. That was horrible. So no recomiendo para viajes largos. Okay. Uh, so quick. Yeah, my, my, my little example. Yes, Ignacio, tell us. <laughs> yes. Um, uh, can I go to Madre Sal Island um, by boat? What was the place? Can we go to? Madre, Madre Sal Island. Madre Sal. In, Where in, is that? This is, this is in the Hikilisco Bayou. Okay, in the bay. Um, guys, Bahía what do you Hikilisco. think? Uh -huh, Bahía de Hikilisco Hikilisco Madre bay. Sal está en la, en, en la Bahía de Hikilisco. Okay. Entonces, can I go to Madre Sal Island by boat? Okay, what would you say, guys? ¿Alguna vez alguien ha ido? Have you ever been there? No, pero si quisiera. ¿Cómo se dice pero si quisiera? I would, I would like to. I would like to. I would like to. My, 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 my answer. I don't think so. My answer. My answer. Yes, Ignacio, what's this your answer? My answer is yes. Oh. But you, but you need mm -hmm. no strong uh, wine. So, can you go by bus? No, in boat. Oh, in a boat. Okay. Okay. Yo ya me imaginaba el bus flotando. Oh, by boat. Okay. Sorry, sorry. I couldn't hear that right. Okay. In boat. Okay. In yes. Boat. Uh -huh. the, the answer the is yes, but you need no strong wind. Wind, like like a light wind, wind, wind. only. Okay. Yes. What about a ferry? Is there a ferry? No. I no, go ferry. The, it's only boats. No, no the distance is is short. Yes. Maybe yes. maybe five kilometers. Okay, five kilometers. So maybe so yes, boats. You said okay. Okay, perfect. Alguien más tiene any question with this? Questions, questions. We heard Guadalupe, we heard Ignacio, alguien más, anybody else? Boys and girls. Jasmine, yes, Jasmine, Jasmine, talk to me. Can I go, can I go to the El Pital by bike? By bike? Oh. Can I go to El Pital by bike? No, no, no. I don't know. Alguien ha ido en bike? No, no. No, no. no. It depends on the type hard. of bicycle, I would say. Yeah. Depende del tipo de bicicleta, right? It no. depends on the type of bicycle. No, I don't assistant. believe. <laughs> bicycle I don't assistant. believe be, be, business is necessary experience and have a leg, yeah. leg, leg strong. Yes. You need like definitely strong legs, but 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 there are yeah. people. Hay personas que se hacen este tipo de de hard road trips, you know. So rip, thank you. Oh, yeah. gracias, gracias, hey Marvin, gracias mis, gracias, hello, gracias welcome, welcome, Hi. welcome. How you doing? 
I find uh, I working. Todavía oh. estamos aquí en la calle. Oh, okay. Where are you right now? Eh, I'm sorry. ¿Dónde estoy? En New uh -huh. Cucatlán. No. Aquí por la cuarta calle Poniente. Ah, okay. <laughs> I have no idea about nomenclature, guys. Okay, but thank you. <laughs> Gracias por <laughs> estar acá. <laughs> Ah, okay. Cerca de la Lotería Nacional de Sí, okay. Ah, okay. Yeah, I mean, I'm like, no, I'm terrible with that. So I prefer to, to, to receive Speaking Salvadorian. It. Yeah, I prefer to receive Salvadorian uh, expressions, you know, like near, bro, close. Bro, <laughs> but thank anda. you. Oh, okay. Okay. The, I think I know what it is. <laughs> thank you, Marvin. Gracias por conectarse. Thanks a lot for being with us. So, uh, revisemos un par de cositas, especialmente con el get and go. You know that get es un verbo bastante eh, flexible. Let's call it that way. So, get puede tener uno y muchos significados. Son alrededor de 17 significados diferentes. We are going to focus, ok, mm -hmm. en qué es lo que yo quiero decir. What I want to say with get. So, revisemos el primer ejemplo. How can I get to the trade center? So, el get, ¿qué significaría? What do you understand by get? How can I get to the trade center? Ir. ¿Cómo puedo llegar? Conseguir. ¿Cómo Ir. puedo llegar? Ok, so, you know that get puede ser conseguir, pero en este contexto, get cambia totalmente. So, how can I get to the trade center? Sería, ¿cómo puedo llegar? Exactly. Now, let's read number two. I'm going to rent a car as soon as I get to Panama. So, again... ¿Qué, ¿Qué entendemos por get? ¿A qué se refiere get? ¿Para qué? ¿O para ir? Para ir, para ir a Panamá. Um, again, I'm going de, to rent a car de as get. soon as I get. Exactly, otra vez es llegar. Voy a rentar un carro cuando yo llegue a Panamá. As soon as I get to Panamá. So, tenemos acá que get es llegar a un lugar. Como arrive, podría ser una forma de decirlo. Now, let's go for the last example. I usually get to the office at 6.30 a.m. Again, uh, ¿cómo eh, puedo interpretar esta, esta expresión? Usualmente llego a la oficina a las 6 a.m. Perfect. Entonces, get significa, in other words, lo mismo que arrive. So, nos quitamos un poquito el diccionario, el significado de diccionario con el get y lo vamos a transformar en el contexto, que es lo que yo puedo interpretar de esas oraciones. So, get significa llegar, arrive. So, cuando usted dice, yo llego a la oficina, I get to my office. Cuando dice, yo llego a mi casa, I get to my house. Usted puede decir, I go, pero go es irse, en get es llegar. So, they are two different words, okay? And here, for example, tenemos el otro lado de la moneda. How do you go to work? ¿Cómo se va? No cómo llegas, sino cómo se va, right? How do you go to work? I'm going eh, to go to the conference sentence center as, after I check in. I go home around 7. So, yo me voy a la casa alrededor de las 7. I go home around 7. Pero no significa que yo llego a las 7. ¿Ya? Yeah. So, ¿cómo digo yo llego a las 7.30, por ejemplo? No sería con go, sería con el otro I verbo, get, que es get, I get, home, I get home. home. Exactly. So, what time do you go home? ¿A qué hora se van a la casa? And what time do you get home? So, everybody, ¿a qué hora llegan a su casa? What time do you get home? What time do you no normally get um, home after work? 6 p.m. 6 p.m. 8 ¿Cómo se dice? Usually 6 p.m. 8 p.m. 5 o'clock. A esa hora llega. At that time you get home. Yes, yes. I, yes. Ana Yancy, what time? Uh, 7 p.m. Night. You, you get home 7 p.m. Okay. Already. Good day. Okay. Wow, that's kind of okay. So, uh, yes, yes, yes. In the in the in the primera oración, in the how do you go to work? Eh, estoy diciendo a qué horas o o, o cuándo te vas. No, 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 no. Question one: It's how do you go to work? 
So how significa a cómo, cuál es la forma, a través de qué medio de transporte usted se va a la casa. So at the beginning, uh, yo les mostraba esas preguntas. Okay. And the first is, how do you get to work every day? ¿Cómo llega el trabajo? By bus, by bicycle, by foot, caminando, right? Eh, no sé, algunos me imagino que trabajan lejos, quienes tienen que visitar islas. Ignacio, no sé si es su caso. So maybe by boat, you know, si tiene que movilizarse a una isla or something like that. So uh, la primera pre la primer, uh, pregunta you have, how do you go to work, es cómo, a través de qué medio de transporte, right? Mm -hmm. Es el cómo. Now, let's go over here. So tenemos use get to ask directions or to emphasize the idea of teacher, motion teacher. or arrival. Yes, Dani, tell me. Uh, and, entonces, go siempre lo traduce como llegar. No, go is ir. Cuando yeah. se dice yeah. voy a how ir. Do you go to... uh -huh. How do you go? ¿Cómo usted go. se va, right? ¿Cómo se va al trabajo? How do you go to work? Uh -huh. Ahí lo traduce como va. Como ir. Uh -huh. Como parte de la, de la conjugación de ir. En cambio, el get da la idea de llegar. You know, I get, yo llego a mi casa. I get to my house eh, around 6 p.m. O cuando usted le dice a sus amigos, ya voy a llegar. I'm about to get there. Ya casi llego. Uh, I'm, false. I almost get there. Ok. So, eso es llegar. Aunque sea mentira, exactly. So, this is how okay. do you get there. Now, completemos los siguientes ejercicios exactamente con el uso de get and go para que tengamos un poco de claridad here. It says, complete the statements with get or go. Sometimes both options are possible. Check your answers with another pair. So, let's remember the following. Get me da la idea de llegar. Okay, it tells me the place, uh, it tells me or it gives me the idea que voy a llegar a un lugar. Go Hablo del trayecto, you know, de ir a un lugar, de movilizarme a un lugar. So th that is the difference. Now, I'll give you five minutes. Me ayudan con los ejercicios. Solamente es get or go. Van a escoger uno de los dos for the following examples. From one to six. Five minutes. We're going to buy a charge when we get to the airport. Alex, Sophie, how did you, uh, how did you go? How do you to go? How did you go to work? Teacher. No Hello. Yes, ya está el mi Ricardo. Yes, eh, es verdad que el verbo get se va a utilizar normalmente en presente, ¿verdad? Y el go se va a utilizar cuando es, cuando es en pasado, ¿verdad? No me equivoco. No, no necesariamente. Eh, es el significado de los verbos. Um, le voy a compartir acá eh, eso es en su material chicos this is in your material this is page number 46 les voy a detener la presentación un momentito because I want to eh, quiero hacer un breve comercial acá I want to just make a commercial deme un momentito le comparto mi pantalla ok so um, hay una leve diferencia entre el go y el get All right. eh, uno es el uso y la otra es el tiempo gramatical. So, tenemos get y tenemos go. You know that el pasado de get es got y el pasado de go es went. 
So, teniendo esto en cuenta, todo depende de qué es lo que usted quiera decir. Get significa arrive, cuando yo llego a un lugar. ¿ya? En go significa, digamos que move, moverse de un lugar a otro. Ah, so, okay. for example, yo le quiero decir que ayer yo llegué a mi casa bien tarde, porque salí, no sé, con mis amigos, por ejemplo. Yes. So, ¿cómo puedo decirle? Yo llegué a mi casa tarde. Yo sé que voy a usar pasados, pero ¿cuál sería el pasado? I got yes. or I went. ¿Cuál de los dos? When. Yo llegué uh, to my house very late at night. Very late at night. So, yo llegué a mi casa lejos. Veamos eh, si utilizo went. I went to sí. my house very late at night. Yo le quiero decir que yo me fui. Que yo abandoné el lugar donde estaba y de ahí me fui muy lejos. Digo, me fui muy tarde. Pero yo no okay. quiero decir eso. Yo quiero decirle que yo llegué a mi casa. Sí, que Entonces tendría que ser el pasado de get, que es got. Uh -huh. I got to my house very late at night. So, son dos verbos diferentes. Those are different. Sí. Pueden... Pero el, 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 el get es el que tiene muchas funciones uh -huh. y es el que, el que más cuesta en como encontrar el significado. To be honest with you, le voy a ser súper honesta. A mí me gusta get porque lo puedo utilizar en cualquier escenario. Si no me sé el ah. verbo, yo puedo sustituirlo por get y normalmente tiene sentido. You know? Entonces, no es como... El, el detalle es que no lo traduzcamos. Don't translate Ajá. it, solo usémoslo. Okay. Uh -huh. okay. so, Ajá, en... porque, porque puede confundir, ¿verdad? Por decirlo así. Eh, y si, al, ya al conocer este, este principio que lo podemos utilizar cuando no sabemos a qué nos vamos a referir uh -huh. como, un, como un auxiliar, por decirlo así. ¿verdad? Digamos Porque que ya, sí, es un verbo súper flexible, súper abierto. Ya, ya go ya es más específico, por yeah. decirlo así. Go Entonces el otro ya es como más polivaliente, ¿verdad? Que ya puede utilizarse en, maria, en más en más opciones. Es mucho más flexible, tiene muchos significados. Mm. Entonces, por eso es que usted cuando escuche una conversación va a escuchar get muchas veces sí. y en una, en una situación <risa> diferente, con un significado diferente. También, so, he escuchado, también he escuchado get con S al final. Oh, claro, para terceras personas. Sí. She gets. Sí. Uh -huh. so, ah, eh, es, es el único momento que se utiliza con S, ¿verdad? Ya, yeah, terceras para personas, tercera pero persona, de ahí lo, Ah, ok. Uh -huh. De ahí las demás se utiliza G y con T nada más. Eh, depende, puede ser get o puede ser got, el pasado ah, de get. Correcto, correcto, eh, correcto. Respondiendo a lo que usted me preguntaba de, eh, de los tiempos gramaticales. So, yes. en, el tiempo no interfiere con el significado, son dos cosas un poquito diferentes. Por ejemplo, si yo le digo, I get to my house very late, yo digo que todos los días, como es una rutina, yo llego a mi casa muy tarde. I get to my house very late. Pero yo también le puedo decir, I got to my house late eh, yesterday y no es que sea una rutina sino que ayer realmente es llegué a mi bien. casa muy tarde, I got to my Como house late yesterday uh -huh. pero yo también le puedo utilizar futuro a I mí, mean, lo que me refiero es el get no tiene mm, uh, no va a cambiar el significado si cambia el tiempo gramatical yo en futuro le puedo decir oh, Guadalupe, voy a llegar a su casa más tarde <ríe> no me ha invitado sí. but ok So, I am going, ok, y utilizo lo que veíamos de futuros, I'm going sí. to get to your house in some minutes, ok. So, si se fija, lo puedo utilizar, presente, pasado, futuro, cualquier tiempo, tiempo gramatical, y, y, y la idea y ahí, de get siempre es llegar. Y ahí siempre en esa, en esa oración última que, 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 que escribió, no importa que vayan juntos, por decirlo así. No, porque si se porque recuerda... Como va con el ING, ¿verdad? No, si se recuerda, I'm going to, decíamos que solo es un auxiliar, no significa Ajá, voy sí, a ir, sí, sí, sino solo sí. es como el, el verbo acá, lo que me interesa es este verbo, después sí, sí. del to. I'm going to, sí, sí, sí. No, es voy, no es el verbo ir, uh -huh. solo es el auxiliar que uso para mm. futuro. That, that's a very good question. Esto es solo Thank un auxiliar. Chicos, no sé si, uh, are we okay with this? Los confundí un poquito más. Are we, you know, a little bit uh, clearer? It's better for you. So, lo, lo que quiero que, que vean es el uso de get. Get tiene muchos significados, a lot of meanings. Normalmente lo utilizamos de esa forma, como arrive. Yo llego a un lugar o voy a llegar a un lugar. 
Y el otro meaning es como el verbo to be. Ok. So, más adelante vamos a revisar esa parte también. Ok. So, les comparto nuevamente de exercise que estamos trabajando. Me confirma si ya lo tienen, si necesitan más tiempo, what's going on. ¿Ya están listos? ¿Do you have the exercise? Don't me. Thank you. Thank you. Perfect. Perfect. So, revisemos what we have here. We are going to buy a charger when we get to the airport. So, cuando lleguemos al aeropuerto, ya, cuando pongamos un pie ahí. So, when we get. Number two. Alex says, Sophie, how do you? Get to work. Mm -hmm. Okay. Go to work. De hecho, ambos se pueden. Both are possible. How do you okay. go to work? ¿Cómo vas al trabajo o cómo llegas al trabajo? Ambas están bien. So, how do you get to work or how do you go to work? Ambos son aceptables. Number three. Number three. The trainer is going to... Go, go to the production plan. Yeah. Exactly. Is going to go to the production plan after the meeting. ¿Por qué, get, por qué go y no get? Porque sí, es el medio. Me confundí que había puesto el transporte. ¿Cómo llegas al plan de producción? No. Después de la, de la reunión. Ajá. Exactly. Porque la idea es después de la reunión se va a movilizar. right? No es que después de la reunión inmediatamente ya va a estar ahí, sino que se va a mover. Uh -huh. So he is going to go to the production plan after the meeting. So remember, go me da la idea de movilización. Okay, that he needs to move. Excuse me, how can I? Go. Get. 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 How can I get yes. to the bus station? Yes. Mm -hmm. bus station. No podría ser en, en este caso, no. In this case, no. Because the person is asking very specific la dirección. So, para direcciones, I am going to use get. get. How can I get? Mm -hmm. So, how can I get to the bus station? Eh, sí. Si la pregunta fuera, how can I go? Me está preguntando de qué puedo utilizar. You know, bu, a bus, a motorcycle, a bicycle. Entonces, this is why. How can I get? ¿Cómo yo puedo llegar? Mm -hmm. Number five. Tenemos la respuesta by foot. The bank is really near. You can go. Go. Perfect. You can go by foot. Yeah, puede ir a pie. So you can go by foot. And the last one, I'm going to call you when I okay. get to the hotel. Cuando yo llegue. So I'm going to call you, no cuando vaya al hotel, sino cuando yo ya llegue. So I'm going to call you when I get to the hotel. So very good. La idea de get es eso, llegar a un lugar, right? A right to a place. Estamos bien. Do you have an equation? Anybody? Yes. Teacher. Eh, yes, Ricardo. Yes, teacher. Eh, eh, tengo una, una, estaba viendo, estaba viendo la, la vez pasada una, una opción, una opción mm -hmm. que también hay un como un gerundio que es Gretchen, me parece, que, que significa que no da ningún punto de referencia en el aspecto de que va a ir eh, sino que vengo o que voy, sino que significa como que está haciendo en el acto no sé si está bien eh, sí sé a lo que se refiere, solo que los gerundios los utilizamos de forma diferente eh, ah. uh -huh. más a, al inicio de este módulo veíamos eh, un poquito de los gerundios para propósitos más adelante ah. ustedes van a ver el uso de gerundios con otros verbos que se refiere precisamente a eso, a actividades. Pero sí existe, ¿verdad? Sí, claro. Son mm. los, los Ay, llamados que... ING. Uh -huh. Pero mm, okay. son para situaciones específicas o con verbos específicos. Ah, Solo van a ver adelante. No worries. Uh -huh. Ah, no, no. Es que yes. lo vi y me llamó la atención porque como hoy estamos viendo eso de get y, y go, entonces me acordé de ese. Del ING. Entonces, uh -huh. sí, ajá, sí, lo, vi en, lo vi en una parte, pero no sabía en sí qué era. Ajá, yeah, son los llamados gerundios, ah, but okay. son un poquito más eh, avanzados, digamos, ya como se utilizan. Más adelante ah, lo okay. van a ver okay. little by little, uh -huh. but that's a, a very good one. I like that you are checking more information. 
So guys, uh, vamos a practicar un poquito esta parte de get and go. I want you to make a little conversation similar a la que tenemos here en la página número 45. That is like, excuse me, okay, how can I get to this place? ¿Cómo yo puedo llegar a este lugar? You know, si me voy a ir en taxi, I can go by taxi, by Uber, uh, I can go by food, okay. Esta está súper cortita, but of course, ustedes la pueden hacer mucho más larga. Or you can give some uh, instructions, all right? For example, here, le decía a la persona, two blocks down the street, you can go there by foot. So, imagínense, eh, creo que todos conocen Metro Centro. Imagine that you are in Metro Centro y necesitan moverse a algún lugar. So, you need to move to, I don't know, Rosales, Rosales Hospital. Or you need to move to, uh, díganme otro lugar cerca de Metro Centro. Any other place? Rajería La 49. Ah, oh, ok. O, o a su lugar de trabajo. Exactly, exactly. También está el anexo del Ministerio de Hacienda. Ok. Tres Torres. Oh, ese el, es el, el, anexo, el anexo, el anexo, el anexo está cerca. También que, Bloom que, Hospital, ¿sabes? University claro, of El Salvador. Por, yes. por, por, por Mágico González. Mágico yes. González Stadium, exactly. El Salvador del Mundo también está cerca. La canchita um, Beer. Eso no sé dónde está. Uh, Torre Telefónica, it's super close, y hay muchos lugares que tienen como la sede ahí en Torre Telefónica. So, pueden pedir, y you no know, direcciones. Uh, of course, ustedes deciden si lo mandan en taxi, uh, by foot, you know, and of course, es importante que le den la dirección, o al menos, qué es lo que está cerca, right? So, intentemos usar todo el vocabulario que podamos, tenemos 15 minutos para prepararla, and then we come back and we present it. Eh, so, allow me just a moment. Ahorita los voy a invitar. And there we go. There we go, guys. So, unámonos, please, to join it. If you have any question, please let me know. Uh, o pueden presionar el botoncito de ayuda y, y yo llego por ahí. So let's get going. Practiquemos tanto como podamos. Practice as much as you can. Todos vamos a estar en, en, en Metro Centro. Quizás sí, porque es el lugar que todos conocemos y el, el de más fácil referencia, I would say. So yeah, or ustedes deciden a dónde está. You can decide as well. That's okay. Fine. Relax. Fine. Relax. Yes. Now relax. Eh, tendemos, vamos a comenzar. ¿Cómo es? ¿Quién más está? Ángel Daniel, uh, Ana Delmi, Giovanni. Hello. Hi guys. Hello. Y porque son tan tímidos, no Ay, quieren eh. hablar. <laughs> Comenzamos. Ok. Yes. Right now. Sí. ¿Cómo, cómo comenzaría? Eh, hi Brenda, excuse me. How, uh, uh, how are you? ¿Cómo la encuentro en la calle? Fine, and you? Fine. Uh, uh, tomorrow I... I uh, no, excuse me. Uh, how I... How I can get to the... I, airport because it's, I need to visit... Uh, can, 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 can. Your girlfriend? No, Ana Delmi. It's, <laughs> Your friend? My friend, yes. Your friend Anadermi? Uh, yes. How can I get to the uh, uh, get to the airport? Airport. Airport. No sé cómo es. Airport. Airport is okay. Air. Airport. Air. Uh-huh. Air. Yes.
¿Y quién, tiene, quién hizo print de pantalla para ver cómo decía? Que te puedo, creo que decía, you can go, you can go to buy car. Yes, yes, yes. yes. ¿Verdad? Yes. Oh. Mira, decía, well, the airport is very far away. For everyone. Um, you can go by taxi. By or taxi. Or you can uh -huh. ride. Or you can ride. Vaya, ven que se lo dije bien. Más, <laughs> 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 más, 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 más. Okay, René. Eh, eh, the airport is far, far, is far away. You can go by car or by taxi. René. Aloha. Hi. Is it? Thanks. I am going to drive, but I need to rent a car. Is there a, a, a rental car near here? Ah, uh, yes. Eh, ¿cómo, es? <ríe> ¿Cómo es? Hay un rentacar cerca. It's to block down, down the sure, street. Sure, it's to block down the street. You can go there by foot. You can go day by foot. Yes. Ok. Hey. <laughs> You're welcome. Vaya, y ahora Bárbaro, con... felicitaciones. Congratulations. Thank you. ¿Cómo nos incluimos todos en el, en el... <laughs> en el exercise? Ok. Bueno, con... entonces practicamos ahorita. Entonces, uh -huh. Excuse me. Uh, how can I get to the airport? No, perdón. Vaya, me enseñan que the airport is very far away. You can go by, go by taxi. I, you can ride. Thank you. Oh, uh, I am going to drive, but I need to rent to rent a car. Is there a car rental near here? Sure, it's two blocks down uh, the street. You can go there uh, by, by foot. Quizás teníamos que cambiar también el, el carro, ¿va? tal vez por bicicleta. Podría ser. No, ahorita es que ahorita lo estamos eh, practicando así como estaba, pero ah, okay. es como le como le cambiamos. Ajá. La primera sí quiero ver sería cambiarle un, el aeropuerto por otra. Ajá. Por otro, por otro lugar. Ajá. Uh -huh. I'm very far away. Far away. I'm bicycle I do car drive. Thank you. I go to drive. Um, Vaya, aquí dice tú puedes manejar, pero yo necesito un carro. Rentar un carro. O sería cambiarle ahí por un carro. Sería que rentar un o conseguir <ríe> conseguir una carreta la vamos a poner <ríe> unos patines una una, <ríe> una bicicleta <ríe> ah, time. ay no no sé qué le pueden cambiar aparte de los del taxi una bicicleta una una gringa aquí en, en el tunco Tenía un niño y lo llevaba a estudiar hasta Santa Tecla. Y desde aquí del tiempo se iba en bicicleta hasta Santa Tecla todos los días. Lo iba a dejar y lo iba a traer. ¿En serio? Sí. Eh, Imagínense esa señora ahí en el Copaturro. 
Y fíjese que ahorita tiene como alrededor de unos, yo le calculo que tiene 60 años, pero las piernas se le ven bien duras y ya está bien viejita. Y así llegó. <risa> Oh, a, a lady pero así a... hola le creo le creo le creo porque mi esposo mi esposo sí se iba antes uh, él, él trabaja allá por el trébol ah, en no. multiplaza trabaja en ese tiempo y se venía se iba desde las margaritas desde aquí desde las margaritas se pango y se iba hasta hasta multiplaza en bicicleta santo dios se iba y se venía imagínese wow. Ya no lo va a hacer. Sí. Ahorita ya no, pues como después de la pandemia, como dice él, se aguadó todo. O sea, ya, ya no era lo mismo, pero sí se iba desde aquí hasta Multiplaza. Hacia... Pero qué buen hasta ejercicio. Y se evita el tráfico también. Ajá, con una sí. bicicle es una historia Bastante. diferente. Qué lo más buen ejercicio. Que era una, quiero ver, lo más que se tardaba según era una hora. Wow, más rápido hora. que en bus. Bueno, sí, una hora, pues como él tiene bastante agilidad en, en tiene en bastante piernas, agilidad ajá. en la bicicleta, sí. Ah, ok. Sí, sí, una hora. Wow, Uy. but that's amazing, qué genial, la verdad <risa> que genial. So, Yancy, la historia que estaba contando era de una señora, yo sé, a Sí. Pero es que una wow. mujer puya. Una americana, sí, pero... es que a ella siempre le ha gustado surfear. Y el niño igual, como el niño tenía como cinco años o seis, y así lo metía, se lo ponía aquí en los hombros al niño y ella se metía a mar adentro. Wow. ¿Qué con el para niño. De su hijo, ¿eh? ¿Qué wow. historia más sí. bonita para contar? ¿Qué Ese cool. niño como de cinco años, mira qué bonito se veía nadando en el agua, como que era pescar. ¿Cuánto, ¿Cuántos años tiene ahora el muchacho? Ahorita ya, ya salió de la universidad. Pero Ay, lo llevó cuando iba al kinder. Wow, estamos hablando de eso bastante. Pero imagínese las historias sí. que debe tener de él y su abuela, contarle a sus hijos. Amazing. Que mi abuela, o sea, que mi mamá me enseñó a andar a surfear. Uy, chica. Qué historia. Ah, pero qué Una abuela genial. así, cualquiera. Y ahí está todavía el señor y todavía se la condición física, me imagino que, que ellos llegan a tener, you know, because el ejercicio le ayuda bastante a, a no envejecer, a sentirse mejor. You know. oh, en, la cara, en la cara ya se le ve que está ya de edad, porque ya la edad, y más que es americana, entonces la piel de ellos es más frágil. Pero usted le mira las piernas y ahí ya cambia todo. Wow, me imagino, qué bonito. No, pero qué bonito, uno Envidiable. siempre dice, voy a envejecer saludable, y uno va haciendo e ejercicio o algo así, qué genial, all right. Es como yo una anciana que, que, está, que baila ahí en el, en el Parque Libertad, esa anciana es de aquí del pueblo. Oscar, esa parte no iría. Y estar a rentacar todo, todo no iría. Ajá, sí, sí. Y en la y en el cuarto. En el cuarto se quiere hacer igual, va. Y la otra sí, ¿verdad? Este, Pedrina, thank you, you, I am going. Si le ponemos call a uh, Uber. ¿Cómo? ¿Con? Le voy a llamar un Uber. Ah, sí, ah, puede ser, sí, sí, sí. Thank you, ajá. Go. Uber, sí. Go. Uber, sí, está bien, está bien. Okay. Está bien, ajá. Uber, ajá. Y luego en el, ya en la otra parte. Sí. 
Porque nos estamos hablando de un lugar lejos, no podría, no, no tendría que ser a dos cuadras. Ajá, porque aquí dice que son dos cuadras, ¿verdad? Sorry. Sí, tendríamos que agregarle como kilómetros. Yo digo que ahí habrían como, quiero ver. Como 20 kilómetros. Sí. Bueno, depende de dónde viva. Sí. Sí, allí sí, no serían cuadras, dos cuadras. ¿Cómo? Moisés, ¿cómo quedaría ahí? Le ponemos kilómetros, pero como tendríamos que tener un punto. Norbert, no. ¿Te escuchas, Norbert? Yes. Hola, hola, dime, Moisés. Creo que no escucho. Me está fallando el audífono. Me está lloviendo por ahí, Pedrín. ¿Aquí no? No, aquí sí, está lloviendo. Fuerte. Ah, eso es entonces. Mm. Por eso está fallando. No, aquí, aquí no. Okay. De, dejémoslo entonces con kilómetros. Pongámosle un, unos 20 kilómetros. 20. Va. Sí, unos 20 kilómetros porque está bastante bueno. lejos. Sí, sí, sí. Tiene eso ahí. Vea. Veinte. Kilómetros. Ok. Teacher, ¿cómo se dice kilómetros en inglés? You can say kilómetros. Kilómetros. Okay. ¿Y cuántos cambiaron? Son las dos primeras y la parte de allí del tercero. Yo, yo, yo pensé ah. que el, el Inter me fallaba, pero era que la bocina había en el volumen bajo. Ah. Y así como que me escucho. Algo así me sucedió. Y el, y, el, y el voladito del volumen así abajo. Y nadie me escucha. A ver qué onda. <risa> hace un momento me sucedió eso. Vi que estaba en otro grupo. Y sin querer le había bajado acá el volumen. No de la computadora, sino del audífono. So I was like, I could not hear them. <risa> y solo veía que, que se movían, you know. But it was my my uh my headphone also <laughs> that happens bueno solo para ponerme el día la primera le cambiaron a metrocentro luego uber ajá y luego los kilómetros nada más ajá los kilómetros y que no que íbamos a llamar un uber porque como no no íbamos a rentar el carro verdad ajá. llamábamos el uber y a uno la está ajá sí Y en el otro que pusimos, en vez de, de cuadras, pusimos kilómetros. O sea, los cuatro modificamos. Ok, ya. Hi, Miss. Solo Ricardo llegó, pues, en moto. Ya nos vamos. Ya nos vamos. No aterrizamos. <laughs> okay, Guadalupe is recommend uh, 
go to Metro okay. Centro to okay. El Café Talon to use or to take a Uber. It's all right. Yeah. Uh, because it's a uh, secure, it's safe, it's safe. It's safe. The route 101 uh, have a, uh, sorry, how is it, it, possible your, your pocket is rubbing? Okay. Um, be sure or safe. The taxi. Yellow, yellow car. Taxi. Yellow car. It is very expensive. Is better to take a Uber um. and. Or, or bus. <laughs> for example, no. For example, in a in a Uber, you can you can more, more information. No, you can uh, you can no. Tú puedes tener compañía, or you can uh, have. Um, two or three, two or three person in a Uber, but in a taxi, that is not possible. No, 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 no necessary. Uh, Charit, 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 or Compartir. Car, uh huh, Charit. Poner un, poner un dólar. Yes. Compart uh -huh. Share this among. Miss. Okay, Ricardo. Ya... Taxi or Uber? Uber. On Miss Over. Hi. I'm sorry, did you ask me a question? Your favorite taxi or Uber? Um I think it's hard. I, I wouldn't I wouldn't choose any of them because I think that Ubers are kind of dangerous and I have never used okay. it. And taxis, I don't know. I prefer to ask for a ride. <laughs> Mejor pido a ride. <laughs> Approve. I prefer Approve. to ask for a ride or to call my, my, my family, you know, like, hey, can you give me a ride? Can you come and pick me up? You know, so I don't feel comfortable eh, in an Uber. Or I prefer to walk. Siento que es más seguro. No, eh? mm -hmm. What okay. about you guys? Helicóptero. No. Yes. What? Helicóptero. Helicóptero. ¿Cuál? ¿De dónde? Yes. De mi presi. Uh, the, the cost, the cost an hour is one, one, one thousand two hundred in hour. Sorry, ya está ahí sleepy, ya. Yeah, I, I know that it's very expensive, but, but still, you know, no hay ni siquiera donde aterrizar here, so... Even if we had like a helicopter, a donde lo vamos a parquear, you know? Okay. Uh -huh, yes, so. ahí. De la de, niña Lolita. Kind of hard. Right. So guys, si ya están listos, regresamos. So we can go yes. back. Eh,
Thank you very much for coming back. Gracias por regresar. Vamos a esperar que el resto de compañeros también nos puedan, eh, you know, acompañar here. Todos terminaron. Did everybody finish? Todos lograron terminar. Miss, yo estaba practicando con la compañera y me sacó de la aplicación. Sí, Miss, yo sé, acabo de ver tu mensajito. Pero avanzaron, creería, right? Avanzaron un poquito. You practiced a little bit. Miss, so estábamos ahí empezando a I mean, uh, at the end, vamos, podemos improvisar también. We can like improvise a little bit. No hay ningún problema con ello. De eso se trata at the end, you know, that we can give uh, information as much as possible. So, um, already, guys, I would like to have some volunteers. So, no sé quién quiere iniciar, who would like to get started. Solo nos van a presentar su conversación, right? The little conversation you have. Volunteers, algún voluntario? Okay. Okay, okay, no problem, Marvin. Thank you very much. I gotcha. Okay, so thank you. No worries. Comencemos con el grupo uno o la sala uno. So that is Ana Delmi, Ángel, Brenda, Giovanni, René, Sandra, well, Sandras. <laughs> Sandra Rodas and Sandra Elizabeth. So guys, eh, si practicaron en parejas, that, that's totally fine. Eh, si practicaron una sola conversación, that's perfect, not a problem. So voluntarios, volunteers, are you ready? No me equivoco, eh, well, por ahí veo a, a René, getting ready. Yeah, so, ¿con quién practicaron? Like, Brenda, creo que escuché a Brenda. I think I heard René practicing. Creo que escuché Practicaron a René y Brenda. Y Brenda también conmigo hicimos otro. Cortito lo hicimos, que Claro, no hay ningún problema, of course. So, si estamos listos, you can start presenting. No sé, yes. Brenda, si ¿sí está. Yes, aquí estoy. Okay. Claro, of course. Yes. She's ready. Bárbara. Creo que los está esperando. <laughs> She's waiting for you. Yes. Tell me, Ana del Mí. Ok. Eh. Brenda, hello. How are you today? Good, good. And you? Fine. Really Excuse me. nice. Excuse me, how can I get to the Tunco Beach? The Tunco Beach is near, is near San Salvador. Uh, I get to, I get to the by bus, take a bus. No, ahí como te había dicho, sí, así te dije, ¿verdad? Take a bus or, Take or a drive bus. a car. Or drive a car. Oh, really? And what the road? Uh, in, you take a bus, uh, 102. Okay, thank you for the information. Okay, you're welcome. Bye bye. Bye, Ana del Mí. Okay, thank you, girls. That, that sounds very good. So, yeah, creo que de hecho sí es la, dos, la 102, right? Yeah. <laughs> invent, teacher, invent. It. But creería que sí es la 102, Service right? Eh, so, tal vez ya se nos puede confirmar. Yes, yes. así es. Uh, yes, right? Yeah. No, okay. no, no llega hasta ahí. Yeah, but no, that was my question, no. because 102, I la understand, del, llega la a voz de la experiencia, Dani. 192, 107. No, es que hay unos es que la microbuses. Hay unos microbuses. Hay unos microbuses que son acondicionados. Ah, the special. The special. Ah, yeah. okay. Special. Where, where is the bus stop? AC. Where can I take one of those uh, micro buses? Uh, one, one and a half dollar. 
you know, I mean, where, where can I, when, where can I take it? In the same buses? Near now? the cemetery, uh, Los Ilustres. Yes, yes. Ahí yes. tienen el punto. Eh, in San Salvador, ah, in San Salvador. The same, the same bus stop. In San Salvador? Mm -hmm. yes. The same bus stop yes. as, um, uh, as the buses. In from, in from Cementerio Los Ilustres. Yeah, I think I know where it is. It's very close to to all the spare part uh, stores, right? The places where you can buy things for your cars. Uh, you can buy, um, I don't know, I just have passed by, pero creo que por ahí es, I don't remember the name of the area. No. <laughs> like near Bimbo, I think Bimbo is also on that, uh, very close, right? La Bermeja Cemetery. But La Bermeja, I think it's on the other side. It's on the main street to the boulevard. The Boulevard Venezuela. Ah, ya ven, no Ven, mal. Venezuela, yeah. Ah, it's on Venezuela. Yes. And, and the bus stop is not on Venezuela Road. It's no. on the side after yes. the uh, traffic light. You yes. know, at, yeah, on the main traffic light. Yeah. Ah, you see, I'm not that lost. <laughs> I don't know the, the names I of the lo, street. No, no los... But I know some places already. <laughs> Thank okay. you. Thank you for the information. Okay, next group, number two. So, el siguiente is Ana, well, Ana Yancy, Carlos, Daisy, Marvin, Miriam. Marvin eh, va a estarnos escuchando, quizás, porque todavía anda fuera. But, girls, si pudieron practicar, so, you know, the microphone is yours. A little bit eh, con Ingrid. Oh, yeah, Ingrid se salió, la sacó la aplicación. Pero creo que sí. habían practicado un poquito, entonces lo que tengamos, sí. that, that's perfect. Ok. Eh, Ingrid, eh, siempre puede usted ser la, la B y yo voy a ser la A. Ok. Ok. okay. Eh, excuse me. Eh, how can I get to the San Salvador? Um, well, the San Salvador is very far away. I can uh, go by um, the um, okay, Uber, you Uber, or you can drive. Uh, perdón, perdón, teacher. Hay una señora que está pidiendo auxilio. Voy a ver en qué le ayudo. Okay, okay, no worries. Uh, go ahead, go ahead, please. All righty. So, uh, I'm sorry, guys. Let's. let's Hopefully everything is fine. So let's let's continue. Ingrid, cuando regreso probablemente we can continue. Yeah. So yeah, in the yeah. meantime, let's wait for her. Yeah. Um, let me go ahead and let's skip to number three. Brian, Danny, Guadalupe, Ignacio, and Ricardo. Go sleep. Hi, Miss. Hello. <laughs> Hello sleep. there. You sleep. Sleep. The thing, the thing. Uh, Guadalupe is my, my thing. Is our represent. No, Guadalupe is ready, you know. So, Guadalupe is there. Okay. Uh, so, okay. creo que todos practicaron in this yes. part. So, si están listos, let's go ahead. Studying, Guadalupe. Okay. Excuse me, Danny. How can I? Sorry. Excuse me, how can. I get to Cafe Talon by foot. Where the Cafe Talon is very far away. You can go by taxi or you can uh, Uber. Oh, thank you for going to uh, take a Uber. Ignacio? Ah, era un diálogo. Yeah. Ignacio, uh, eh, let me Guadalupe, Guadalupe, the, Guadalupe the, you can take a bus. The road is uh, 42, but the, uh, 
but the bus in, in the bus maybe you your your pocket is a robin and uh, because uh, this this problem uh, I recommend you take a uh, Uber. Oh, thank you. I take a uh, Uber. Better. Already, thank you. Oh, okay. Thank you, guys. Okay. Yeah, that was a good recommendation. So you can take a bus, but it's better if you can take an Uber, exactly. Sorry, solo me quedo la duda, you know. Uh, I'm terrible with, with buses numbers, but I think 42 goes via Chell. <laughs> Yeah. Am I right? Yeah. Travel. El travel. For, for example, yeah. to, to, to Zacatecoluca is oh, via, via far, Tejera. Far away. Yes. Uh -huh. uh, no, what hey. I mean is, does it, does it get very close to El Café Talón? I think she has to walk, right? Yes. 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 Mm. No, the thing is that yeah, I don't know. Is... Sur. No, most la. Uh, Romero? Yes. No, uh, no. Um, the Urdes? 42? I think that's Zaragoza. For me? Uh, <laughs> so, no. <laughs> that's it. For two, she knows that. For two, Santa Tecla. I, I know that it's 101. So 101D? La 101 de si la lleva, I think. Uh, one, yes, one, yes, I think so. Yes. Si no ha cambiado. Yes. 42, okay. Sí. I think really, now you really. can take 42 as well. Really. Yeah. All right, perfect, yeah. perfect. Good Thank to you. know. So besides practicing, también estamos aprendiendo de ruta de buses, you know, that, that's Ricardo. nice. And Ricardo de Diego. <laughs> nuestro último grupo es Celia, Jasmine, Norberto and Moses. So guys, eh, si tienen like the conversation ready, we can start. Microphone is yours. Okay. Lo hacemos. Yes, yes. Va, eh, entonces yes, siempre yes. voy a hacer yo la A. Yes. Bueno, okay. Excuse me. What can I get to? Metro Center. Uh, where the Metro Center? Very far away. You can uh, buy Uber. You can drive. Okay. Thank you. Who are you going to can Uber? Already. Sure. Thank you very much. So I believe que está lejos. I don't know where, <laughs> but I get the idea that it was like safer, right? To go through an Uber, so that's very good. Okay, everybody, so excellent job. Um, I think we are using this part correctly, so very, very good. Antes de dejarlos ir, que ya casi estamos sobre la hora, let me confirm attendance. Algunos me hicieron falta en, el, eh, en la asistencia inicial, so let me confirm. Eh, Ana Delmi, la veo por acá, solo me da confirmación. Yes, teacher. Thank you I am very much. Thank you. Brenda, solo regálenme confirmación. Present chair. No, Thank you very no much. Está. Jasmine. <laughs> Jasmine, Jasmine. Okay. Present Thank you very much. Danis, if you can give me Present. verbal confirmation. Yes. Thank you. Giovanni. Present. Thank you, Giovanni. Glad to hear you. Jocelyn. Oh, Jocelyn's not here. Wow. Okay. And Jancy, uh, Ana Jancy. Present teacher. Ay, disculpe. No, no, se fue el lubre. Espero que esté todo bien. I hope everything is good. Everything is fine. Eh, Carlos Alberto. Hi, Carlos. Gracias por la confirmación. José Ignacio. Present, teacher. Thank you very much. And Marvin, yo sé que está trabajando, but si me regala la confirmación, that would be wonderful. Already. I think he's not around. Okay, so. Teacher, guys, but I think the question we'll have to do until the Martes. Eh, please, no me vayan a iniciar la encuesta. La llenamos juntos hasta el Martes, porque debe de quedar evidencia. You know that you did it. 
Um, so, todavía no, no yet, please. Now, gracias por la, por quienes ya me mandaron, thank you Marvin, gracias a quienes ya me enviaron la confirmación, la screenshot, que ya lo terminaron, that, was, that is super nice, así que ya se pueden ir tranquilitos hasta el día martes que tenemos nuestra última sesión, right? Eh, que disfruten su fin de semana, so enjoy the day, enjoy your weekend, cuídense please, and I'll see you on Tuesday. So bye guys, que disfruten su noche. Happy, bye, bye. Bye. Happy Monday. Happy Monday. Happy Monday. Happy Monday. Bye bye. See you next week. Happy weekend. Happy Mother's Day. Sandra, eh, Sandra Rose, solo si me regalas un par de minutitos, please. Rose is virtual. Yeah. Oh, yeah. <laughs> we are going to send virtual roses, virtual hugs, ah, okay. everything. <laughs> you kiss and for all girls. See you guys. Good night. Bye, Elizabeth. ¿Qué pasa, Angelita? Hi, Abigail. Hello, Miss. Hello. Good evening. How are you? Um, oh, man. <laughs> <laughs> Tired, me imagino. Yeah, I guess so. I guess so. But thanks a lot. Le voy a robar unos minutitos para la sesión de one-on-one. Eh, well, to get started, feliz día de la madre. You know, espero que... que que le celebren. <laughs> I just hope your family can celebrate you, okay, and, and that you have a very nice day. So, nuestra sesión one on one normally es como para ver algún tipo de feedback que podamos tener, algún tema que eh, usted sienta que le está dando dolor de cabeza o que quiera revisar, all right, and uh, pretty much that is the use of it. So, es como la... la de las pocas oportunidades que tenemos para, para escuchar así de forma directa, you know, y, y no con el grupo completo. So, eh, I want to get started with my feedback. Eh, estaba revisando eh, con la asistencia. Tenemos muy buena asistencia, you know. Eh, creo que a, a excepción de quizás eh, la situación que se le presentó, right, with your baby. Hemos tenido una asistencia súper buena, está acá bien puntual, así que muchísimas gracias por eso. Eh, con las tareas también, estaba revisando que no tenemos ninguna tarea atrasada. Eh, así que solamente, no sé si todavía le falta completar esta, ¿verdad? No, no recuerdo si ya me, me mandó la capturita de la... Eh... Sí, sí, ahora la mañana se la mandé. Ah, ok. No, ayer se la mandé. Sí, yo, yo ah. creería que vi por ahí, pero me quedé todavía eh, si era eh, Sandra Elizabeth, you know? So I, I kind of confused ah. you girls. Ok, pero me alegro ah, entonces no, que ya pero terminé. Sí se la mandé. Perfecto, súper, Todo un poquito cool. complicado eh, lo que estuvimos hablando ahí con los compañeros también, pero logramos ahí descifrar eh, un poco lo que estaba saliendo ahí en las preguntas. Creo Algo... que el, con el ejercicio 17 tuvieron dificultades Ajá. la mayoría, ¿verdad? Con el big going to. Uh -huh. Sí, incluso algunos compañeros Ay, me con estaban eso, Uh -huh. Ajá, con eso que tenía un poco de, de duda, ¿eh? porque estaba un poco confuso. Pero sí, por lo demás es... La instrucción. Ajá, la instrucción quizás no fue como que muy específica y por eso fue que no, no todos habíamos tenido muy claro cómo era que teníamos que hacerlo. Uh -huh. Ya, yeah, I understand. Ok. Pero lo, eh, ya cuando, cuando you got it, eh, no tuvo ninguna dificultad con el tema, like cómo utilizarlo o anything. No, este, de hecho, como revisando las clases también que, que he anotado, eh, ahí pude un poco guiarme en lo que fue el examen. Ah, ok, perfecto. I'm super glad to hear that. Ok, ok. So, um, ¿cómo siente el módulo so far? How do, you, how do you feel it? Son temas que usted ya lo sabía, que ya los había estudiado antes. Lo siente como más retador, más motivador. How do you feel the topics? Yo sé que hemos visto bastante en este mes. We have checked a lot of topics, yes. a lot of vocabulary. But what is your, your personal perception? Um, 
la verdad que se estaba bastante eh, como saturado, se puede decir, porque viene una cosa, viene otra, uh -huh. y a veces eh, no se logra comprender, yo sé que el módulo a veces va como que, como que fuéramos corriendo, porque hay demasiado que, que tenemos que aprender y a veces el tiempo no nos da para poderlo aprender todo, entonces hay temas que quedan como que un poco a medias uh -huh. y por más a veces, como dice usted, que tengamos dudas y todo, pero como estamos todos en grupo y no todo se puede como aclarar y, y esto del inglés creo que tiene como tiene tantas cosas que verbos pasados, eh, presentes, futuros, eh, muchas, muchas cosas que se hace a veces un poco difícil. Yo la verdad nunca había no había eh, recibido clases nunca. antes. Ajá, nunca, nunca. Entonces, eh, sí me gusta, pero no siento que sea así como que, ay, todas las agarro en el aire. ¿verdad? Claro. No, además sí es como la primera vez que toma clases de forma eh, ya formal y enfocada también en habla, ¿verdad? Porque muchas veces en el colegio, en la universidad, recibimos clases enfocadas en gramática, en que usted conociera que era el verbo to be, por ejemplo. So, en, en, y creo que a todos nos pasó, ¿verdad? So, era como completar un libro, completar ejercicios. En Now, el enfoque es un poquito diferente. Sí puede haber un par de cositas que se queden como, eh, que quizás la explicación gramatical no es tan profunda, porque la idea también es eso, que usted eh, con lo poquito que agarró, no lo practique tanto en escritura, sino que se aventure también a hablar, que nos quitemos el miedo a, a, a cometer errores y pues de los errores nosotros vamos aprendiendo también. So, eso es, es bien importante. Um, ha sentido que ha avanzado. How do, what is your, now your self perception? Eh, siente que habla un poquito más, siente que se le está quitando ya el miedo a hablar, el miedo a, um, a expresar your ideas in English. ¿O todavía? <risa> pues yo creo que todavía, un poco, por el miedo, el mismo miedo que uno tiene de, de si lo voy a decir mal, o si yo creo que está de una forma, pero que te gusta. Entonces, Ajá. creo que eso es, es normal, ¿verdad? Cuando uno va aprendiendo a hacer algo, cualquier cosa que sea, más esto con lo, lo del inglés, pues que trae bastante, que es bien amplio el conocimiento. Y creo que ahí es donde siento yo que, que me cuesta, ¿verdad? pero trato de en la casa practicar un poco. ¿Tiene alguien con, con quien trabajo, practicar? Sí, entonces siento como que poco a poco, ¿verdad? no es como que hay todo, lo voy a decir fluido. ¿verdad? No, eso sí, es un proceso. Este trato, ¿no? Sí, y si usted tiene alguien con quien practicar, ya sea un compañero de trabajo, un familiar... Uh, o tiene alguien con quien chatear, aprovechelo al máximo, porque es la mejor oportunidad que usted tiene para, para utilizar el inglés como en, en, ya afuera de un ambiente académico, sino que ya en, en, en ah. forma real, ¿verdad? So, si tiene un compañero, por ejemplo, con 10 minutos que usted practique todos los días con esa persona, eh, puede ser de temas bien triviales o, o temas bien repetitivos, pero cuando usted lo repite, cuando usted, por ejemplo, hable de, ok, ¿qué va a hacer mañana? What are you going to do tomorrow? Entonces ya nos olvidamos de la parte gramatical, nos olvidamos del verbo to be, de los auxiliares, y ya es como, voy a hablarlo, voy a decirlo, y no importa cómo caiga, ¿verdad? La intención es que me entiendan. Entonces, eh, es de aprovechar ese recurso. Así que, uh, well, lo único que, que I can add es la motivo que sea practicando, you know, y sobre todo a que participe, que no le tenga miedo a lo que van a decir los demás, que no tenga miedo si se va a equivocar, ¿ok? Al final es como de tirarse el agua, de decir lo que piensa, y pues si, si se equivocó es como la oportunidad de aprender. Creo que llega un momento en el que es más el miedo lo que nos detiene. I have the idea, I know what I want to say, pero me da pena porque los demás quizás hablan más, o me da pena porque no sé cómo decir una palabra. So, the only thing eh, que, que yo le agregaría es, for the next module, porque esto ya está terminando, right? Intente eh, participar un poquito más en cada clase, you know? Como por decir, ok, en esta clase voy a participar una vez, en la siguiente voy a participar dos veces, en la siguiente tres veces, en la siguiente como un poquito más, every single day, para que se vaya quitando el miedo, se le vaya quitando 
eh, like, porque este es el, el reto más grande at the very beginning, you know, que se me quita el miedo a decir lo, lo, que, lo que yo tengo en mi cabeza, you know, y expresar las ideas, ¿verdad? And of course, eh, si tiene con quién practicar, utilícelo, you know, use the person to practice, Um, o si le funciona tener como post-its en la oficina, escriba cinco palabritas eh, en su oficina, tenga el post-it enfrente, léalo todos los días, de tal manera que en la semana eh, ya no va a ser una palabra de la que aprendió, sino que pueden ser 25 palabras, se aprende cinco diarias, you know. So, es de ponerse como metas así pequeñitas y yo estoy segura que lo va a lograr porque um, sí le he escuchado que los temas los agarra bastante rápidos. Eh, sí, es una cuestión de práctica, pero en general usted tiene como la idea, you know how to say something, pero quizás eso, el miedo Ajá. es la que me la detiene. Ajá, porque a veces estamos leyendo alguna, en una conversación que pone ahí y logro descifrar qué es, pero ya a la hora de hablar es como que ya me frena un poco. Sí, de hecho pero ya lo he escuchado. En, en, en los grupos, cuando vamos a grupos más pequeños, yo la he escuchado participando y súper bien. Incluso he tenido la oportunidad de escucharla explicándole a los compañeros eh, algunas cosas, ¿verdad? Y lo que me parece súper bien. Entonces, solamente de eso, de no limitarse, de no pensar mucho en la parte gramatical, sino más bien, mm. ok, tengo esto, voy a utilizarlo. You know? Y si no estoy segura, pues, you know, le escribo al facilitador, le hice a los compañeros y tal vez entre todos you know, they can help you out, but that's the idea. So, ya no le quito más el tiempo, Miss. Muchísimas gracias por, por sus minutos, por estar acá, you know, y pues nada, sigamos adelante. Yo sé que lo puede lograr. Quiero verla ya por el nivel 20. Cuando sea teacher, hablemos, you know, ya sin miedo, y yo estoy segura que lo puede lograr, Miss. Um, so, no sé si okay. tiene, like, anything else for me? Like, any question no. or anything? No, ok, perfecto. So, gracias, Sandra, gracias por su tiempo, que descanse y nos vemos el día martes. I'll be seeing you on Tuesday. Good night.